பாஸ் பொழுது போக்கு தொலைக்காட்சி சுட சுட உங்கள் மனதை தொட ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் யோர் வாட்சிங் ஃபார்வர்ட் பிலிம் நியூஸ் வித் மீ ஸ்மிருதி ஒவ்வொரு வாரமும் ஃபார்வர்ட் பிலிம் நியூஸ்ல தமிழ் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில நடக்கிற நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன எக்ஸைட்டிங் ஆன நியூஸ் எல்லாம் உங்களுக்காக அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கும் உங்களுக்காக நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன நியூஸ் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கு லெட்ஸ் விகிட் உரிமையின் படத்தை டைரக்ட் பண்ணிருக்கிறது சக்திவேல் பெருமாள் சாமி இந்த படத்தோட கதை பத்தி சொல்லணும் இட்ஸ் பேன்டசி த்ரில்லர் இது ஒரு ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் பேஸ் பண்ணி கதையா எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்துல பாபி சிம்மா ஹீரோவா நடிச்சிருக்காரு இவர் இவரோட ப்ரீவியஸ் ஒர்க் ஜெகர் தண்டாக்காக நேஷனல் அவார்ட் வின் பண்ணாரு இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச்ல நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் இன்க்ளூடிங் மகிழ் திருமேடி மாலாஜி மோகன் போன்ற பல செலிபிரிட்டிஸ் பிரசன்ட் ஆனது அவங்களோட விஷஸ் அண்ட் தாட்ஸ் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டாங்க லெட்ஸ் செக் இட் அவுட் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் ரேஷ்மி மெனன் உரிமையின் படத்தோட ஆடியோ லான்ச்ல இருக்கோம் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு படம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு பாட்டு அதை விட சூப்பரா வந்திருக்கு இன்னில இருந்து பாட்டு வெளியே வரப்போகுது ஸோ கண்டிப்பா பாட்டு எல்லாம் கேளுங்க ரொம்ப ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு ஃபிலமா இருக்கும் டெஃபினட்டா நிறைய ப்ராமிசிங் டேலண்ட்ஸ் பாபி சுமா கலையரசன் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ டெஃபினட்டா இது ஒரு நல்ல படமா இருக்கும் ஸோ பாட்டு எல்லாம் இன்னில இருந்து கேளுங்க படத்தை தியேட்டர்ல போய் பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் பெப்பர் சிவி விவாசிக்க என்னோட வணக்கம் நான் சாண்ட்ரா எம்ஏ பேசுறேன் உரிமையின் படத்தோட ஆடியோ லான்ச்ல இருக்க உரிமையின் படத்துல ஜெனிஃபர் என்ற கேரக்டர் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஜெனிஃபர் வந்து ரொம்ப போல்டான ஒரு கேரக்டர் என்னோட கேரக்டருக்கோ அதுக்கோ சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் எது எதுக்கு எடுத்தாலும் கோவ போடுவா எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போடுவா அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு வெஸ்டர்னைஸ்ட் ஒரு ஐடி பேஸ்ட் ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கேன் டிஃப்ரெண்டான ஒரு கேரக்டர் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆடியோ பற்றி சொல்லணும்னா உரிமையின் படத்தோட எல்லா சாங்ஸுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸ்பெஷலி வந்து உமையால் சாங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் ஹே பேபின்னு ஒரு சாங் இருக்கேன் அந்த சாங்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ சாங்ஸ் எல்லாம் கேளுங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் என்கரேஜ் பண்ணுங்க எங்களை தேங்க்யூ கடந்த சில ஆண்டுகளில் புதிய இயக்குநர்கள் நிறைய திறமையோடும் புதிய கலை கதை கலன்களோடும் புதிய கருத்துக்களோடும் தமிழ் சினிமாவுக்கு மெருகேற்றியிருக்கிறார்கள் அந்த வரிசையில் சக்தியும் விரைவில் இணைவார் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் கண்டெம்பரரி சினிமாவோடு அதன் தொழில்நுட்பத்தோடு பரிச்சயம் உள்ள ஒரு டெக்னீஷியனாக திகழ்கிறார் அதே நேரத்தில் நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் நம்முடைய மண்ணின் மரபுகளில் நிலைத்தவராகவும் தெரிகிறார் இன்றைய சூழலில் ஒரு இயக்குநராக என்னுடைய கவனத்தை கவர்ந்து எல்லோருடைய கவனத்தையும் கவர்ந்து இரண்டு நடிகர்கள் பாபி சிம்ஹா அண்ட் கலையரசன் ரெண்டு பேரிடத்திலும் நடிப்பு திறமையுடன் கூடிய ஒரு ஸ்டார் குவாலிட்டி இருக்கிறது மேன்மேலும் வளர்ச்சி அடைவார்கள் அதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை அச்சு அநேகமாக என்னுடைய சவுண்ட் சிஸ்டத்தில் ஒரு லூப்பில் தொடர்ச்சியாக ரொம்ப காலத்திற்கு சிறுநடை ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவு அழகான அவ்வளவு ஆத்மார்த்தமான ஒரு மெல்லடி ஒட்டுமொத்த குழுவினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று உங்களோடு சேர்ந்து நானும் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி இந்த ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டோம் ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்டா கண்டிப்பா தெரியுது ஸோ டிரெக்டரோட கன்விக்ஷன் ஆக்சுவலா ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதும் சரி டீசர் பார்க்கும் போதும் தெரியுது ரொம்ப ஒரு டீடைலிங் ஏகப்பட்ட ஒரு டீடைலிங் இருக்கு அண்ட் என்னையோட விழாநாயகன் அச்சு உங்க சாங்ஸ் எனக்கு மாணி பொழுதின் மயக்கத்திலேயோட சாங்ஸ் அண்ட் ஆல்பம் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் ஐ திங்க் அந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு நான் வந்திருந்தேன் ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி தமிழ்ல பண்றீங்க வாழ்த்துக்கள் அண்ட் பாபி கலையரசன் ரெண்டு ஒரு பவர் ஹவுஸ் பர்ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஒரே படத்துல அண்ட் ஆப்போசிட் டீச் எதரா பிளே பண்றது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் பார்க்க ஸோ அண்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் த த்ரூ அண்ட் த ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் அண்ட் பெரிய ஹிட்டா இருக்கணும் படம் அப்படின்னு நான் வாழ்த்துறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் உரிமையின் படத்துக்கு மியூசிக் கொடுத்துருக்கிறது அச்சு இந்த படத்துல ரேஷ்மி மேனன் ஹீரோயினா நடிச்சிருக்காங்க சப்போர்ட்டிங் லீட் ரோல்ல சாண்ட்ரா ஏமி நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட டீசர் யூடியூப்ல ரிலீஸ் ஆகி ரொம்பவே வைரலா போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனாலே இந்த மூவிக்கு ஒரு பெரிய ஹைப் கிரியேட் பண்ணிருக்கு இந்த படத்தோட கதை பத்தி ஒரு ஒன் லைன்ல சொல்லணும்னா ஹீரோ வில்லேஜ்ல இருந்து சிட்டிக்கு வராரு இங்க வந்து அவர் நிறைய ப்ராப்ளம்
அமைச்சி <laughs> நம்ம பாபி ரேஷ்மியாக இருக்கட்டும் கலையாக இருக்கட்டும் காளி அண்ணனாக இருக்கட்டும் அப்புக்குட்டி அண்ணனாக இருக்கட்டும் மல்டிபிள் நேஷ்னல் அவார்டு வினர்ஸ் நம்ம படத்தில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சாங்ஸ் கூட ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஐ ஹோப் யூர் லைக் த சாங்ஸ் அண்ட் ஆறு டிஃப்ரெண்ட்டான சாங்ஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லுவாங்கன்னா திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆல்பம் ஐ ஹோப் யூர் லைக் இட் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பாபி சிம்மா இன்னைக்கு உரிமின் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் ஜிகர்தண்டாக்கு அப்புறம் நான் மெயின் லீடாக நடிக்கிற படம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இது வந்து சக்திவேல் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அச்சோட மியூசிக் ரவியோட விஷுவல்ஸ் லோகேஷோட எடிட்டிங் எல்லாமே சேர்ந்து படம் சூப்பராக வந்திருக்கு எல்லா பாடலுமே சூப்பராக இருக்குது பிஜிஎம் ஸ்கூல்லேருந்து எல்லாமே இந்த படம் கூட சீக்கிரம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆக போகுது நீங்கள் எல்லாமே இந்த படம் தேட்டரில் பார்த்துட்டு பெரிய லெவலில் ஹிட் பண்ணிக்க நம்பிக்கையுடன் தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த இளைஞர்கள் ரொம்ப பிரபலமாக படம் எல்லா டைரக்டர்ஸ் இன்றைக்கி ஜன்னா உட்காந்து எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமான இயக்குநர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் தொழில் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது விஞ்ஞானங்கள் ரொம்ப அழகாக வாழும் போது இந்த படம் பாபி சிந்தியா இவனுடைய மூணு படம் பார்த்தேன் நேரம்னு ஒரு படம் பார்த்து யார் யார் இவன் இப்படி பின்னாமே அப்படி சார் அதுக்கப்புறம் ஜிகர்தண்டா இப்படி பார்த்து மூணு படம் பார்த்தேன் அதனால தான் சொல்லக்கூடாத சொல்கிறேன் வலுவாக இதற்கு வாங்கியே தீரணும் சொல்லி இந்த பையனுக்கு ஏன்னா சம்திங் நியூஸ் எங்கேயோ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒளிவு இருக்க வேண்டும் அவன் ஆக்டிங்லையும் சரி எதையோ சம்திங் இஸ் தேர் என்னன்னு சொல்ல தெரியல ஈவன் வாய்ஸில் கூட இப்போ இந்த இந்த டெய்லரில் வாய்ஸ் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இ காட் சம்திங் இது ஒரு பெரிய பிரைட் ஃபியூச்சர் உங்களுக்கு இருக்கு அது நோ டவுட் ஏன்னா தமிழை முதல் முதல் தமிழ் தெரியுமா முந்தைய சந்தேகமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பேசி இப்போ பார்த்தா அவன் கொஞ்சம் தமிழ் தான் கொஞ்சம் இந்த ரஜினி பேசுவார் அந்த காலத்தில் தமிழ் அதே பேடல் கொஞ்சம் இ வில் கம் அப் இந்த சக்தி புதிய இயக்குனர் அது உண்மையிலே இந்த கட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தாலே ட்ரெய்லர் பார்த்தாலே என்னென்ன பொய் சொல்கிறதில்ல ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது இதுதான் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த சவுண்ட் ரொம்ப பிரம்மாண்டம் நல்ல முறையில் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்குமே இசையமைப்பாளர் புதுசு சொல்கிறீங்க அது எல்லாம் பிரம்மா பிரம்மன்னு சொல்லி சொல்லி இதே தானே அனுபவத்தை சொல்லிங்கன்னா சில நேரங்களில் உண்மை பேசுவதை அழித்து சொல்லுவேன் உண்மையாக இதிலிருந்து அத்தனை கலைகளும் சிறப்பாக இருக்கு படம் அந்த உரிமையில் டைட்டிலே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது ஒரு படம் உருவாகி வருதுன்னும் போது அது ஒரு எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான வேலைன்றது வந்து முடிச்சு எடுத்து வெளியே வர வரைக்கும் அவ்வளோ கடுமையான உழைப்பு அது உரிது அது சரியாக வெற்றி படமாக ஆக்கணும் அது சரியான வெற்றி படமாக ஆகும் போது தான் அந்த உடைய பாபி சிம்மா ஆகட்டும் கலையரசன் ஆகட்டும் ரேஷ்மி மேனன் ஆகட்டும் டேரக்ட் சக்திவேல் ஆகட்டும் நெல்லிபாபு சார் ஆகட்டும் எல்லாரும் கேமரா மேன் டெக் இவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது எல்லாரும் வெளியே வந்து இது வெற்றி அடையும் போது தான் அது இருக்குது இந்த வெற்றி வந்து எங்கே இருக்குதுன்னா நான் ஒரு சின்ன சம்பவம் ஒன்று சொன்னேன் புறம்போக்கு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆகி மூணாவது நாள் தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கிய பெருமகர் விஐபி அவர் அவர் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி படம் பார்க்கறதுக்கு கேட்குறேன்னு தான் நான் நினச்சேன் அவன் என்ன சொன்ன படம் ஒன்றும் பார்க்கணுன்னு நினச்சேன்ப்பா என் பசங்கிட்ட சொன்னேன் ஒரு சீடி எடுத்து வந்து போட்டாங்க கொஞ்சம் சவுண்டு சரியில்லை உன்னை தேட்டரில் போய் டிக்கெட் ஒன்றா எடுத்து கூட பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு மூணே நாளில் வந்து அது ஏன் இந்த 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 துணி எப்படி இருந்ததுன்னா திருட்டு வி சிடி என்பதோ அது ஒரு குற்ற உணர்வு என்பதோ அது ஒரு டேரக்டர்கிட்டையே கேட்குறோமே அப்படின்ற அந்த ஒரு கல்ச்சர் கூட இல்லாத அளவுக்கு அது ரொம்ப சாதாரணமாக ஆயிடுச்சு அது அது ரொம்ப அநியாயமாக இருந்தது ஒரு குற்றமாக ஃபீல் பண்ணி கேட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல அதெல்லாமே நல்லிஃபை ஆகி ஒன்றுமே இல்லாமல் ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக மூணாவது நாளே அது நிகழ்ந்தது அது முக்கிய பிரமுகர் அப்போ அந்த இவ்வளோ குறுகிய காலத்துக்குள்ள அதை வெற்றிப்படம் ஆக்குவதற்கு அனைவரும் உழைச்சி வெற்றிப்படம் ஆக்கினா தான் நம்ம வாழ்த்துக்கள் போய் நம்ம டிவிங்க சேரும் எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் அந்த வாழ்த்தை வந்து நேரடியாக அனுபவிக்க முடியும் அதில் விழித்திருங்கள் அதில் சொல்லி விட விரும்புகிறேன்